Um, probably the most important thing, just like in the last lecture, when we talk about intubation, is, is, is recognizing do we have the right patient for the procedure? Like in any procedure we do with a patient uh, or any medication, is this the right patient? Is this the right therapy? Is it the right time? Uh, central line is invasive. I think we all understand that. So recognizing if we're going to be going down uh, a pathway to put a central line in, have we thought very carefully about whether this is what the patient needs right now? Is there an alternative? And I'd ask the audience here, uh, I know this, this is maybe a simple question, but it's a very important question. What are alternatives to putting in a central line? I mean, there's many reasons we'd put a central line in, but let's just say for venous access, if that's the indication, what alternatives would we consider first uh, in advance of a central line that would be less invasive or and potentially easier to perform? Um, what, what examples can you do here uh, at Bakmai? Như các bạn đã biết thì chúng ta biết là đặt cái CAT tới mạch trung tâm là một trong cái thủ thuật mà cũng rất là quan trọng của về vấn đề hồi sức cấp cứu và chúng ta cũng biết rằng là không phải là cái đây là một cái thủ thuật mà vô hại, không có rất nhiều biến chứng. Do đó mà cái việc mà chúng ta phải chọn đúng bệnh nhân, chọn đúng thời điểm và thời điểm ấy để đặt còn là rất là quan trọng và cái chuẩn bị cũng rất là quan trọng để chúng ta đặt một cái nội cái cái, cái CAT cho nó chuẩn. À, tuy nhiên thì À, có không phải khi nào cũng cần phải đặt cate đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta phải luôn trước khi đặt chúng ta phải đặt ra vấn đề có phải cần thiết đặt cate hay không? Hay là chúng ta có những biện pháp thay thế khác à, nó đỡ xâm lấn hơn đối với đặt cate tim mạch trung tâm và nó an toàn hơn đặt cate tim mạch trung tâm thì ở câu hỏi được dành cho các bạn ấy là bệnh mai chúng ta có những biện pháp nếu không đặt cate tim mạch trung tâm thì chúng ta có gì thay thế cho cái việc đặt này? Có những cái gì để thay cho việc đặt cate tim mạch trung tâm không? I, I can think of five alternatives, uh, maybe slight variations, but can you think of five different ways? Let's say we need to give the patient medication, and where would you start? What would be your first line thought about giving intravenous medication? What would you do? What would you try first? Như vậy thì chúng ta thử nghĩ đến năm cái thay thế khác mà cần phải đặt cate tim mạch trung tâm thì mà trong trường hợp của bệnh nhân mà chúng ta cần phải được cần một đường truyền chẳng hạn thì chúng ta chọn những đường truyền gì ạ? Chúng ta thường có những đường chuyện đường gì để đưa thuốc vào trong người ạ? Ngoài cả tên mạch trung tâm ạ. Đội chú được rồi. Để xin mời em. Để em thầy có đường truyền tính mạch ngoại vi ạ. Hoặc à. có trường hợp cấp cứu có thể tiêm vào xương chảy nữa. IO and uh, uh, peripheral vein. Uh, what, what was it? IO I heard. And, and pre peripheral. Peripheral. Uh, let's say you try peripheral and you can't find a vein. What might you consider next? Help you find a vein. À, nếu mà trong trường mà bạn uh, đường truyền uh, ngoại vi mà bạn thấy rằng là không tìm được đường truyền thì cách nào mà để giúp cho bạn có thể làm được chuyện đặt đường truyền được? Có cái nào mà đặt đường truyền được? Nếu mà chúng ta thấy khó tìm được vein thì chúng ta làm cái nào? So we move to the uh, the The peripheral we use uh, uh, inguinal. Okay. Okay. Uh, inguinal for peripheral line. Dùng cái CAT thường là cho tính được biệt. Oh, maybe. Uh, yeah. Okay. Yeah. So maybe That's external jugular. jugular. Yeah. yeah. Do you do you do you ever use ultrasounds? Uh, you know, upstairs I know that sometimes they use it in the ER. Do you, do you have the ability to use ultrasound to find a peripheral vein? Các bạn đây các bạn giờ dùng cái siêu âm để chúng ta tìm tĩnh mạch đi chưa? Chưa. Sure. sure. I mean, you're cardiologist. You're gonna you live and breathe ultrasounds. You know. Bạn là bác sĩ đi tĩnh mạch thì xung quanh đầy máy siêu âm để sao lấy mang máy siêu âm ra soi luôn xem cái tĩnh mạch ngoại vi nó nào. And it, And clearly, if you can understand looking at the heart by ultrasound, you surely can figure out how to find a vein uh, or, or be able to search for a vein. Đơn giản vì các bạn có thể siêu được tim mà, thì tội gì mà bạn không siêu tĩnh mạch đơn quá đơn giản luôn đúng không? No. So I think of patient in the emergency department, peripheral access first. Ultrasound may be somewhere early on to get the person as difficult access to begin with. To look for external jugular, which again is peripheral line. Uh, you can clearly, in, in some cases, uh, maybe the medication 
could be given intramuscularly. There may be an alternative to putting an IV in. That, that's always a consideration. Uh, IO, uh, more expensive, more invasive, but clearly something that can be done quickly and may uh, help. Uh, it's often used in cardiac arrest because uh, it's quicker to do. Um, but again, thinking through what are alternatives? What does the patient need? If they need medications intravenously, you would go through peripheral line, ultrasound line, external jugular. Maybe you've exhausted those, and then you realize it, there's a clear indication for central line. Như vậy là khi mà chúng ta có một cái chỉ định uh, phải cần phải truyền thuốc chẳng hạn thì chúng ta luôn luôn phải nghĩ những cái sự thay thế chứ không bao giờ phải nghĩ đặt luôn lên cái cateter tim mạch trung tâm. Uh, ví dụ như là đường truyền ngoại vi, ngoại vi này, uh, nếu mà cần thì có siêu âm hỗ trợ này rồi có thể là sử dụng tiêm mạch cảnh ngoài này, rồi có thể sử dụng uh, uh, đường truyền trên đầu xương này, đúng không ạ, xương chảy chẳng hạn. Thì đấy là những tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm được trước khi mà chúng ta phải nghĩ đến cái chỉ định đặt cateter uh, tiêm mạch trung tâm. Yeah. So we're going to talk, uh, going to talk about three main categories next, and uh, I think we get to share the slides with you before you have to take quiz. Uh, I would say think of very carefully of What a, what else can a central line provide for? And I don't want to ask the audience here. So uh, indications, contraindications, and then um, complications. Uh, again, invasive, but there's many other things that a central line can offer that a peripheral line may not be able to. Um, the other choice I didn't mention was in our hospital, we have the ability to put in what's called a PIC line. I believe you can do that here. Uh, that would obviously be less invasive as well. Uh, it may not be indicated if you need it emergently, but we want to think of uh, what, are, what are the other things that a central line can offer. Um, I'm asking the audience, what, what else can a central line, what else can you do with a central line in terms of therapy that you can't uh, necessarily do with a peripheral line? Uh, khi mà chúng ta đặt đường uh, truyền uh, trung tâm, uh, KT tới trung tâm thì chúng ta phải hiểu rằng là nó có chỉ định, có chống chỉ định, rồi nó có cái, rất nhiều các cái biến chứng. À, và vì lý do như vậy thì có rất nhiều cái bệnh viện người ta ví dụ như là cái cơ sở y tế của chúng tôi ấy, là các anh ấy có cho đặt cái đường truyền trung tâm nhưng mà lại không đặt trực tiếp ở bên trực tiếp vào cái tĩnh mạch trung tâm đâu mà luồn từ tĩnh mạch ngoại biên vào tĩnh mạch trung tâm nó gọi là pick line thì cái đấy là gì nó sẽ đỡ cho chúng ta xâm lấn rất là nhiều à, và thế thì đặt ra câu hỏi ở đây là cho các bạn là nếu mà chúng ta đặt cái đường truyền trung tâm ấy thì nó có cái ưu điểm gì mà cái đường truyền ngoại vi nó không có Tức là hay nói một cái khác là bạn đặt được đường truyền tiêm mạch trung tâm để làm gì? Yeah. So. Ok. Yeah. Bạn đặt uh, trung tâm để làm gì? Xin mời bạn. Uh, so. yeah, mình cần một uh, đường truyền để uh, duy trì truyền thuốc uh, lâu dài cho bệnh nhân. Có nghĩa là một đường truyền lớn. Thì có thể một số thuốc cần truyền tốc độ nhanh thì mình sẽ so the reason why you need to do the central line because of uh, uh, you keep a longer time longer time okay and the second is uh, you can use a with a high uh, is larger uh, uh, catheters yes and in which you can uh, do faster for the infusion faster infusion yep uh, and that's right and those are correct and this list here is much more comprehensive. I would say look at this list and memorize this list. You, you won't necessarily be doing hemodialysis, but realizing that there's multiple uh, opportunities. More likely, you'd be inserting a transvenous pacemaker. Um, that's something you can't do with a peripheral line. Repetitive blood sampling, patient that's going to be in the hospital for a while. Multiple medications if you're using a triple lumen. Um, and, you know, you, you have the ability to provide for a number of other therapies Uh, it's not just venous access um, and recognizing that um, if a patient is going to be in the intensive care unit in particular uh, and on multiple drips, um, a lot more easy to manage through uh, central access. Um, certain medications, too, may be better to give centrally than peripherally um, in terms of damage to the vein. But this is sort of a list to think of other things uh, to consider. Đây là những cái chỉ định mà chúng ta bắt buộc uh, phải, phải, phải đưa ra ấy, khi mà chúng ta muốn đặt cái đường truyền uh, tim mạch trung tâm. Thì uh, cái câu chuyện này ở đây thì nó có rất nhiều cái chỉ định các bạn thấy là ví dụ như tim mạch của bạn ấy bạn phải đặt cái máy tạo nhịp thì không thể là từ ngoại biên được. Đúng không ạ? Bạn phải đặt từ trung tâm thì bạn mới đặt vào được. 
hoặc là những cái ca tem mà đối với hồi sức thì chúng ta phải lọc máu ấy hoặc là thay huyết tương thì chúng ta cũng phải bắt buộc ở đường trung tâm chứ không thể đường ngoại biên được hoặc là những cái ca tem để chúng ta đo được các cái uh, áp lực ở trong buồng tim hoặc là động mạch uh, phổi chẳng hạn thì bắt buộc cũng phải đi qua đường trung tâm ngoài ra thì những cái khác ví dụ liên quan đến câu chuyện mà chúng ta lấy máu nhiều lần hoặc là truyền nhiều loại thuốc trong cùng một lúc bây giờ quay lại ý câu trả lời của bạn nhé thì tôi thấy là này không phải là đường truyền tĩnh mạch trung tâm ấy là cái khẩu kính của nó to hơn là ngoại biên đâu nhá nó không to hơn khẩu ngoại biên nhưng mà nếu như mà ngoại biên của bạn ấy mà bạn truyền quá nhiều thuốc trên một đường truyền ấy thì nó sẽ gây ra một cái hậu quả vô cùng lớn ở cái chỗ là gì các cái thuốc đó nó vào không đúng theo cái hàm lượng mà các bạn mong muốn tức là vì là một cái chỉ có một đường truyền chung mà thì đâm ra một ông đi thôi còn ông khác ông sẽ dừng lại tức là ví dụ bạn mà truyền vận mạch cùng với truyền dịch ý, mà trên đường truyền ngoại biên ấy thì bạn cứ tăng tốc độ truyền dịch lên là vận mạch sẽ giảm lượng liều xuống bởi vì bạn tham loãng nó ra đấy đâm ra là nhớ rằng là khi mà truyền cái cái mà bạn chưa đạt được đường truyền trung tâm mà bạn truyền đường ngoại biên bằng vận mạch ấy thì bắt buộc cái đường vận mạch đó phải dùng riêng không được trùng chung với đường truyền dịch đấy thì rất nhiều người đã bị cái câu chuyện đó tức là anh truyền dịch xong rồi anh thấy bệnh nhân huyết tụt huyết áp thế là anh cho dịch chuyển chảy nhanh hơn cứ là vẫn cứ tụt sau anh lại giảm đi thì nó lại bắt đầu là bệnh nhân này vận mạch bắt đầu liều nó, nó tăng lên mà nó bị nó cô đặc lại và lập tức là gì bệnh nhân thế là tăng vọt lên thế là bạn cứ thế là đuổi theo cái câu chuyện đó không thể chấp nhận được như vậy là khi mà trùng vận mạch rất lưu ý là người đường truyền trung tâm và phải có nhiều nòng chứ không phải là dùng một nòng không thôi nhá trung tâm một nòng thì chẳng khác gì ngoại biên thế thì đấy là cái nó quan trọng rất quan trọng là đường trung tâm là phải chú ý cái cái đó chứ không phải là truyền trung tâm là to hơn cái ngoại biên nữa. nên muốn mà giải quyết được vấn đề to hơn ấy, thì bạn tốt nhất đặt nhiều đường truyền là đẹp nhất đối với ngoại biên thì chẳng kém gì trung tâm cả nên cái khái niệm đó là chúng ta phải đính chính một tí để cho chúng ta nó hiểu tốt hơn về câu chuyện đó so, um, we think of indications we have to think of obviously contraindications um... Probably the most important would be that you don't, you have an alternative to putting a central line as we talked about. But the list here, um, I think reminds us to consider infection over the site. We wouldn't want to access, uh, you know, putting in a line if there's already a skin infection. If there's distortion of landmarks by trauma or other abnormalities. Coagulopathy. Always have to remember if this patient's coagulopath, coagulopathic, excuse me, that, uh, or they've been given Uh, recent anticoagulation therapy or thrombolytic therapy would be much more concerned about causing uh, harm. Um, other condi conditions like superior vena cava syndrome, if that's uh, present. Um, thrombosis in the vein itself. Obviously, we're not going to be able to get a catheter in successfully. Uh, injury previously to the vessel. Patient being morbidly obese, which we have that challenge often in the U.S. Um, obviously, the patient being uncooperative, a moving target. Thinking, think of these things, uh, but also thinking of we may have an alternative that's less invasive, like we talked about earlier. À, đây là những cái chống chỉ định thì các bạn biết rằng là cái nếu mà chúng ta đặt một cái vị trí mà nó bị đã nhiễm trùng trên da rồi thì không được phép đặt vào vị trí đấy thì nó sẽ đưa cái nhiễm trùng nó vào trong sâu hơn. Do đó mà không có nghĩa là đây là chống chỉ định tuyệt đối đúng không ạ? Nếu mà nhiễm trùng ở chỗ này thì chúng ta lại chuyển ra chỗ khác, không bị nhiễm trùng chúng ta đặt theo ý là như thế. Và các cái bệnh nhân mà có những cái bất thường về giải phẫu cũng là cái rất là khó chúng ta đặt thì thực ra cái này cũng chỉ là tương đối thôi bởi vì là nếu như mà bất thường về giải phẫu mà chúng ta bắt buộc phải đặt ấy, thì chúng ta sẽ dùng máy siêu âm để chúng ta soi cái giải phẫu đó chứ chúng ta đặt theo hướng dẫn của siêu âm chứ chúng ta không đặt mỏ đấy thường là đây là nói về đặt mỏ nếu bệnh nhân mà có bị các cái dối loạn đông máu thì cũng cũng không phải là chống chỉ định tuyệt đối bởi vì cái lúc thời điểm mà bệnh nhân đang chảy máu thì chúng ta đặt nguy cơ chảy máu sẽ tăng lên nhưng mà chúng ta phải sửa chữa cái đông dối loạn đông máu đó trước khi chúng ta đặt một số cái tình trạng bệnh nhân có cái bệnh lý ví dụ như là bệnh nhân có cái huyết khối ở trong tĩnh mạch à, ví dụ như là huyết khối trong tĩnh mạch chủ trên chẳng hạn thì không dạy gì mà lại đặt khi kate và đi qua cái huyết khối làm gì để nó vỡ ra đúng không ạ không có dạy gì thì trong trường đó chúng ta chuyển chỗ khác thôi hoặc là những cái chỉ định uh, tổn thương mạch máu khác rồi béo phì vân vân những bệnh nhân không hợp tác and then finally uh, complications uh, many and i think that's what we always have to think of um, depending on our approach there may be higher risk for pneumothorax uh, but obviously uh, any patient air embolism infection of course cardiac dysrhythmia um, nerve injury uh, thrombosis uh, the catheter itself being misplaced um, this is why uh, this is why we're and, and obviously uh, uh, inadvertently uh, um, puncturing uh, the artery instead of the vein. Uh, we always need to think of this list. Um, when we consent the patient, 
these are the things that we should be talking to the patient about to make sure they understand the, the risks and the benefits of the procedure if the patient's able to uh, um, be consented. Các cái biến chứng thì chúng ta thấy rất nhiều các cái biến chứng mà có thể xảy ra khi chúng ta đặt cateter tĩnh mạch trung tâm. Ví dụ như là chúng ta châm thay vì mà động tĩnh mạch trung tâm đó là tĩnh mạch cảnh thì chúng ta uh, tĩnh mạch cảnh trong thì chúng ta lại đi vào động mạch đúng không ạ? Rồi nó gây ra huyết khối và có rất nhiều trường hợp uh, tạo ra mấy cả một cái hematom rất lớn chèn ép luôn cả đường thở luôn. Đấy là cái biến chứng mà chúng ta thấy là đặt mà tay không cẩn thận là sẽ như vậy. Rồi tràn khí, nếu chúng ta đặt dưới đòn thì tràn khí, tràn máu có thể tràn máu vì chúng ta đang tổn thương cái mạch máu ở dưới đòn và chọc vào đỉnh phổi. Rồi cái tổn thương mạch máu rồi uh, tắc mạch khí rồi uh, những cái liên quan đến dối loạn nhịp tim rồi tần, tổn thương cái thần kinh thì thường thần kinh nó đi theo cái bó mạch thì chúng ta có thể chạm cái thần kinh đó nó gây ra cái tổn thương thần kinh hoặc là tạo nhiễm trùng hoặc tạo ra cái cục huyết khối và đặc biệt là chúng ta hay để cái ca te đặt lạc chỗ tức là đáng nhẽ là chúng ta đặt vào ca te tĩnh mạch trung tâm từ đường dưới đòn chẳng hạn thì nó đáng nhẽ nó phải đi về phía tim thì nó đi ngược lên trên cạnh ấy. Ờ, hoặc ngược lại thì đi từ động mạch dưới đòn thì chúng ta lại tĩnh mạch dưới đòn thì chúng ta lại đi đi vào tĩnh mạch uh, đúng không ạ thay vì là tĩnh mạch chủ trên thì chúng ta lại đi vào cái tĩnh mạch uh, từ, từ tĩnh mạch cảnh đi xuống tĩnh mạch dưới đòn vân vân đấy những cái vị trí nó thay đổi thì, uh, do cái việc là thay đổi cái đầu cá te này nó sẽ ảnh hưởng làm những cái biến chứng được gọi là biến chứng sau khi chúng ta đặt cá te Any questions? có câu hỏi gì trong phần này không Um, real briefly, I don't, I don't think, I think this should be familiar to everyone in the room, uh, or a clip kit that looks similar to this in terms of um, the tools that we need to put in a central line. Does this look familiar? Đây là, yes. Yeah. Uh, đây là các cái dụng cụ mà chúng ta cần phải chuẩn bị uh, khi đặt cái tên máy chúng ta. Ngày xưa là chúng ta phải chuẩn bị từng cái dụng cụ một uh, lẻ đấy, nhưng mà bây giờ nó trở thành gói rồi. Mở ra nó có sẵn trong đấy là các bạn có thể sử dụng một cách rất là thuận tiện. Um, biggest concern I know here, as back in the U.S. and elsewhere, is concern about um, preventing iatrogenic infection. Uh, doing this procedure under sterile technique, uh, obviously, when this is done in a, a in a dynamic or emergent uh, situation, sometimes uh, it's not ideal. Uh, our policy in our hospitals: if a patient gets a central line in the emergency department and they get admitted upstairs to the ICU, it's going to get changed because they're concerned about infection. Not that we don't pr- pr- um, practice sterile technique, but there's a much greater risk of uh, the uh, patient becoming infected when it's done emergently. So often we'll change uh, the procedure. We also have developed what's called a um, central line team, dedicated nurse in the hospital that comes with a cart. All the equipment's there. Um, and they found that certain certain repetitive steps and making sure that people are following sterile technique actually cut down on the infection rate. So very important. Một trong những cái biến chứng của đặt KT à, tính mạch trung tâm đó là chúng ta gây ra nhiễm trùng tăng cho bệnh nhân, tức là nhiễm trùng à, bệnh viện đấy. Thì để tránh những trường hợp như vậy thì rõ ràng là có mấy cái giải pháp để giải quyết. Tức là thường ấy, ngay cả trong A9 các bạn biết ấy, là chúng tôi thường là các cái KT hoặc là những cái đống nội quản mà tuyến trước đặt ấy, là chúng tôi sẽ phải thay. Đến là chúng tôi sẽ thay và trong cái điều kiện đảm bảo tốt nhất là gì chúng ta thay cái hệ thống ống mới hoặc là KT mới. À, đối với các bệnh viện ở nước ngoài thế nếu mà chúng ta cần phải đặt cái gì mà cấp cứu thì thường là khi mà chuyển về hồi sức là người ta sẽ thay cái đấy vì người ta sợ là sẽ bị nhiễm trùng một số cái bệnh viện họ sinh ra một cái cái tim được gọi là tim chuyên về đặt cateter tĩnh mạch trung tâm à, thì trong cái tim đó là gì họ được đào tạo chuyên ngành rồi họ ấy, cái thủ thuật họ rất là vô khuẩn rồi họ có cả cái xe thủ thuật đi riêng cần cái họ kéo cái xe đó đến tất cả cái bệnh phòng để họ đặt chứ không phải để cho chúng ta được đặt nó như vậy thì nếu mà chúng ta sống ở đất nước đó thì chúng ta chả làm gì, cần phải làm gì cả chả phải đặt cái gì cả chúng ta cứ ngồi chỉ đạo là chính. Other thing that I think it's helpful to remind us uh, is the different uh, techniques. Obviously, there's more than one. Typically, when we learn to put a central line in, we're going to learn more than one technique. But ultimately, becoming very comfortable with at least one technique, you know, above the umbilicus and understanding uh, how to put a femoral line in as well. But recognizing the advantages and disadvantages as of each, um, I think in the interest of time, we'll just highlight some of those. But you'll get these slides. I think it's important to go through and remind ourselves um, why you might consider uh, internal jugular versus um, uh, subclavian vein uh, in terms of the complication rates um, and what what we can and can't do. For example, femoral line uh, may be easy access in emergency in terms of gaining access but also highest risk for infection. 
also can't do reliable CVP measurements. So there's limitations and understanding both the advantages and disadvantages of each approach, I think is important to, to review. À, đây là một cái bảng mà cho chúng ta biết được những cái ưu và nhược điểm từ các cái vị trí khác nhau để chúng ta đặt KT, KT tính mạch trung tâm. Ví dụ như là đường uh, uh, tính mạch cảnh trong này, rồi đường uh, tính mạch đùi, rồi trên đòn và dưới đòn. Thì chúng ta có những cái ưu điểm ở uh, bên cột uh, giữa và có cái nhược điểm ở cái cột sau cùng và uh, bên tay phải. Thì uh, cái nhược điểm mà chúng ta biết là gì có những cái vị trí thì cái nguy cơ nhiễm trùng nó tăng lên. À, ví dụ như là Uh, KTA tĩnh mạch đùi chẳng hạn thì là chúng ta sẽ thấy nó tăng lên đúng không ạ? Về cái nhiễm trùng vì nó rất là gồm gần cái vùng này, vùng đó thì chăm sóc và cái thứ nó sẽ bị nhiễm bẩn thôi. Nhưng mà nó lại là như cái nơi mà đặt dễ nhất, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà chúng ta biết là biết những ưu nhược điểm đó và chúng ta sẽ có cái bài này gửi cho các bạn và các bạn sẽ nghiên cứu trước kỹ đi trước khi chúng ta làm thủ thuật đi và chúng ta có thể chọn được cái đường đúng. Còn đương nhiên là nếu mà chọn một đường mà không được thì chỉ còn cái đường thứ hai thôi. Đấy chỉ là cái cái đôi khi là chúng ta có những khi mà chúng tôi nội chú ý là chúng tôi đặt KT là chúng tôi chọn tất cả các đường vẫn cuối cùng vẫn trả lời là không vào là bởi vì là chỉ có một người làm thôi đúng không ạ đôi khi là chúng ta phải đổi tay hoặc là chúng ta phải mang máy xương ra đấy là hai cách để giải quyết vấn đề là yeah. chọn đúng đường for first line for central line how many would do internal jugular first as your first first uh, um, preferred method À, trong số các bạn thì nếu mà được các bạn đặt KT thì bạn chọn cái tính mạch cảnh trong ấy là lựa chọn đầu tiên à, đã sơ tẻ. Okay. How many would do uh, subclavian? Bạn nào sẽ chọn uh, dưới đòn ạ, sơ tẻ. Okay. Okay. I know there's differences too when you talk to surgeons versus you know medical. Sometimes they have different approaches. The idea is that you get familiar and you understand the advantages and potential disadvantages. How many use ultrasound or have used ultrasound when placing a central line? Các bạn ở đây có dùng uh, siêu âm để ai đã dùng siêu âm để mà hướng dẫn cho đặt KT rồi đấy. Good. Okay. And again, that can make the procedure clearly a lot easier. It takes it takes obviously practice because you've got one more piece of equipment that you need. Um, but the idea too, if you're doing this with a second person that can assist you, um, that may make it easier. Again, I think that's why our hospital has gone to a central line team. Approach when available. Emergently, sometimes we don't have the team; we just have to put it in. But we're conscious of minimizing infection, minimizing complications. À, như vậy thì chúng ta có biết rồi đấy các bạn thì uh, có thể là cái việc mà lựa chọn các cái đường đặt thì nó phụ thuộc vào cái uh, kỹ năng của mọi người và bác bạn đều biết là cái ưu nhược điểm của nó rồi. Thế còn nếu mà chúng ta sử dụng các cái máy siêu âm thì nó rất là có ích bởi vì chúng ta sẽ uh, cụ thể hóa được và thậm chí là có các bằng đủ bằng chứng là chúng ta đã đặt được đúng. Tuy nhiên thì đôi khi nó hơi lách cách là bởi vì là chúng ta một tay thì đặt một tay phải siêu âm. Trong trường hợp đó chúng ta phải cần người hỗ trợ hơn, tức là chúng ta phải có hai người phối hợp với nhau để làm kỹ thuật đặt KT chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là cái việc này các bạn có phải đưa có nhiều ý kiến, đúng không ạ? Chúng ta có nhiều ý kiến đó, chúng ta vừa mất tiền siêu âm lại phải mất tiền đặt thì chúng ta phải tăng tiền chứ. Cái gói thủ thuật ít tiền quá, nó không bỏ công để mang cái máy siêu âm ra. Chứ giả sử bây giờ cái gói thủ thuật mà nó cho các bạn uh, chọn bao nhiêu tiền đặt vào đấy cũng được nhỉ thì các bạn mang hết cái máy siêu âm hiện đại nhất của viện tim mạch ra đặt ca tại tim mạch trung tâm ngay lập tức đúng không đây là cái mà là do nhiều khi là chúng ta à, như, như thế thế thì còn à, ngoài ra thì cái tim ấy cái tim mà chuyên về đặt ca tại tức là bên nước ngoài nó có cái tim chuyên về à, đặt các đường truyền trung tâm ấy thì cái nhóm đó sẽ được họ sẽ trang bị rất là đầy đủ và chúng ta người ta đặt rất là chuyên nghiệp okay. Time wise, are we okay? Uh, I, I think it might be easier if I yeah, just yeah. kind of go through. Uh, yeah, just go through. Yes. Yeah, I'm going to let you. Uh, so, we'll, we'll briefly go through the steps. Cell generator technique again, we're just showing you one example. Uh, this is not about teaching you how to put a central line in, the mechanics of it, but recognizing the sequence of steps and getting familiar with it. Um, this is ultrasound guided, um, looking for anatomy. Uh, and in this case uh, being able to separate the vein from the artery đây là cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng uh, các cái bước mà chúng ta sử dụng để chúng ta phát hiện ra cái uh, tĩnh mạch đúng không ạ thì chúng ta biết là các bạn dân đều là chuyên gia rồi cái tĩnh mạch thì chúng ta ấn xẹp được chúng ta còn cái động mạch thì không xẹp được um, in this case prepping the patient đây là phải sát trùng uh, using sterile technique of course kỹ thuật là vô khuẩn okay using a full drape và sau đó thì phủ toàn bộ cái vùng mà cần phải đặt thì toàn bộ nhé chứ không phải là chỉ một, một cái mảng nhỏ đâu nhé toàn bộ người người ta luôn. Yeah. Um, 
use the word meticulous. And again, that's being consistent and recognizing, uh, you know, that's this is highest risk infection being high, very high risk uh, complication. Và cái đó rất là quan trọng bởi vì các bạn phải chú ý đây là một kỹ thuật vô khuẩn. Um, in this case, using ultrasound probe and a sterile covering uh, as well as sterile gel uh, and having an assistant. Và đây là kỹ thuật dựa vào có cái máy siêu âm để hỗ trợ nên là chúng ta phải đảm bảo được cái phải có cái đầu bọc vô khuẩn đối với cái đầu dò cũng như là cái, cái gel mà chúng ta sử dụng là phải vô khuẩn. The assistant's job too is to help you but also to say if you've deviated from breaking sterile technique that they're not afraid to tell you. Đối với người có người hỗ trợ thì họ giúp cho các bạn là gì? Giúp uh, nhìn thấy được cái tính mạch cũng như là giúp cho các bạn phát hiện ra là cái việc mà đặt của chúng ta nó không đúng được. Okay. In this case, uh, using ultrasound to find internal jugular um, and distinguishing obviously between internal jugular, the larger vessel compared to the carotid artery. Và đây là trên hình ảnh siêu âm chúng ta sẽ nhìn thấy cái uh, tính mạch cảnh trong nó to hơn. Okay. Uh, Once you've identified uh, anesthetizing the tissues over, um, the overlying vein with local anesthetic, uh, again using uh, ultrasound to guide uh, the procedure. Và sau đó thì gây tê tại chỗ và sau đó thì dùng siêu âm để hướng cái đầu kim. Okay. Um, obviously, uh, using uh, sterile uh, syringe and applying negative pressure on the plunger as you're advancing the needle. Uh, making sure you're using ultrasound to guide uh, the needle into the vessel uh, and then looking for blood return of course uh, once you've entered the vessel. Và khi mà chúng ta đưa, sử dụng cái kim thăm dò thì chúng ta sẽ uh, dùng cái xi lanh và làm uh, chân không uh, sau đó thì chúng ta tiến dần về phía theo hướng của đời, của tính mạch và chúng đó sẽ thấy được cái máu nó uh, đi ra hút ra như kia. Um, In this case, removing the syringe and then advancing the guide wire and doing it gently, um, making sure that it, you never force uh, the wire in, of course. Và sau đó thì chúng ta sẽ rút cái kim ra và chúng ta luồn cái dây dẫn vào thì uh, luồn một cách rất là từ từ thôi, tránh cái trường hợp mà chúng ta uh, làm thô bạo thì nó sẽ gây ra uh, thủng cái mạch máu. Yeah. Sometimes you may need to reposition, uh, but the idea is that um, the wire uh, should be. Um, You should be able to uh, advance it uh, with minimal, with, with really no resistance. Và đôi khi thì chúng ta có thể thay đổi cái tư thế của cái kim ấy, cái đốc kim ấy. Nhưng mà về nguyên tắc là chúng ta biết là nếu như chúng ta đặt đúng ấy, thì cái uh, cái dây dẫn nó vào rất là dễ. Chứ nó không phần phải chúng ta phải cố gắng để chúng ta đẩy vào. Okay. Um, obviously here, once the wire has been inserted, the appropriate depth, um, you're going to pull the needle out, of course. Never let go of the wire. Um, and that's that's why you see the exclamation mark on the finger. It's holding the wire. Um, uh, sau khi mà dây dẫn vào trong rồi thì chúng ta rút cái đốc kim ra và chúng ta bắt đầu là gì ạ? Uh, luồn cái dây cái ấy vào. Yeah. Um, sorry, there's other slides here to show obviously the, the rest of the procedure, but the idea of getting the guy wire in. You'd use uh, your scalpel to make an incision at the wire site, use a dilator to put in, um, and then uh, being able to actually thread, if you're using a triple lumen catheter, over the wire, um, and then securing it. Uh, thủ tục tiếp theo thì các bạn cũng đã, chắc là cũng biết rồi, tức là chúng ta đều phải mở.